Antes de mais, boa tarde e quero agradecer à organização, à Dr. Joana Lencar, pela organização destas sessões e, e aos presentes. É uma, uma assembleia aconchegadora, mas certamente que está disponível no YouTube, depois dará para, para obtermos mais feedback sobre, sobre esta sessão. Um, o que eu vou apresentar aqui é, é a apresentação do meu projeto de doutoramento, que ainda está, obviamente, numa fase muito embrionária, e, mas por isso é que, é que é útil estar aqui, porque assim pode beneficiar de todas as críticas e sugestões que possam advir desta sessão. De uma forma muito resumida e inicial, uma espécie de síntese, aquilo que pretendemos estudar é a atuação do topo da hierarquia eclesiástica portuguesa entre o final do século XIV e o início do século XVI, nos contextos nacional, no reino de Portugal e europeu. Partir-se de uma análise do trajeto de seis cardeais portugueses, para melhor se compreender a participação do alto clero nos processos político diplomáticos que marcaram a cristandade e o reino de Portugal, ao longo de uma complexa conjuntura, que de seguida detalharemos melhor. Os nossos objetivos passarão não apenas por caracterizar as carreiras destes indivíduos, procurando perceber qual o seu papel, não só enquanto interlocutores no diálogo entre a realeza e o papado um, crucial num projeto de legitimação de uma dinastia nascente, mas também ainda enquanto agentes de mobilidade, promotores de intercâmbios culturais, políticos de diversas naturezas, e veremos ainda como será importante compreender a sua integração em redes sociais, seculares e religiosas, que desenvolvendo-se a partir da cúria pontifícia, tinham influência necessariamente na sociedade medieval portuguesa. Um, antes disso, vamos fazer apenas uma breve introdução sobre a evolução da dignidade cardinalícia, de modo a percebermos aquilo a que nos referimos quando usamos o termo cardeal ou cardinalato. Então, primeiramente, sobre o pontificado de Gregório I, o termo cardinalis designava uma série dos principais clérigos das igrejas de Roma. Gradualmente, este termo passa a ser um substantivo que designa cada um desses clérigos, que passam a ser, de forma metafórica, mas no fundo também efetiva, as dobradiças sobre as quais se abre a porta da igreja. Um, universal, digamos, sendo que a sua influência é alargada para além da igreja, da igreja de Roma, abrangendo depois a Igreja Universal. O grupo de cardeais foi evoluindo, passando a organizar-se para incluir cardeais presbíteros a partir do fim do século VII, cardeais bispos desde 770 e depois cardeais diáconos. No entanto, estas diferentes denominações nem sempre correspondiam às respectivas ordens chacras, mesmo que, um, ou seja, mesmo que um prelado seja bispo, não tem necessariamente que ser um cardeal bispo, pode ser um cardeal diácono, um cardeal presbítero, por exemplo. Estas nominações, que originalmente seriam de natureza pastoral ou litúrgica e que ligavam o cardeal à igreja romana, da cidade de Roma, compreenda-se, através de um episcopado suburbicário, ou seja, de uma das sete dioceses cardinalícias que se localizam em torno da cidade de Roma, um título presbiteral ou um diaconato, acabam por se tornar meramente formais, havendo inclusivamente, a partir do século XIII, cardeais que não tinham qualquer título. O auge, o atingir do patamar máximo desta evolução dos cardeais foi quando, no terceiro concílio de Latrão, foi estipulado que o pontífice tinha que ser eleito com dois terços da maioria dos cardeais presentes. Um, ou seja, isto impede, por um lado, ou tentou impedir, que não funcionou muito bem, um, as questões dos cismas e, por outro, impede a intervenção de poderes seculares na eleição do pontífice, nomeadamente da aristocracia romana, que era o caso mais evidente. Um, tendo isto em conta, quais são os cardeais que pretendemos estudar? Por ordem de criação, ou seja, da sua ascensão ao cardinalato, temos Dom João Esteves da Zambuja, Dom Pedro Fonseca, Antão Martins de Chaves, Luís do Amaral, eh, Dom Jaime de Coimbra e Dom Jorge da Costa. Este conjunto, que pode parecer homogéneo à primeira vista, é na verdade composto por homens provenientes de diferentes estratos sociais, com distintas carreiras e inseridos em conjunturas várias, unidos apenas pelo denominador comum de, se, de terem atingido o cardinalato e de terem nacionalidade serem provenientes de Portugal. Por exemplo, Dom Pedro Fonseca, apesar de ser português, com ambos os praias provenientes deste reino, fez toda a sua carreira eclesiástica no reino de Castela, para onde a sua família é exilada após os acontecimentos políticos de 1385. Dom Luís Amaral, para além de ser um pseudo-cardinal, 
criado no consistório de 6 de abril de 1444 pelo antipapa Félix V, nunca chegou a exercer essa dignidade, tendo falecido três semanas antes da sua promoção. Uh, é um pseudo cardenal exatamente por ser nomeado por um, por um antipapa e, e depois, de facto, porque nunca exerceu essa dignidade. Como último exemplo, Dom Jaime de Coimbra, quarto filho do infante Dom Pedro, que, no, que apenas, com apenas 19 anos foi provosto da colegiada de São Pedro de Lilo, com vinte administrador do, do Bispado de Arras, para quatro meses depois ser eleito administrador da Arquidocese de Lisboa. Com apenas 23 anos foi criado o cardeal diácono de Santo Eustáquio e com 24 foi eleito administrador da Diocese de Papos, na ilha de Chipre. Apesar desta ascensão meteórica, morre subitamente com 25 anos em Florença. Não nos vamos alargar mais sobre, sobre estes exemplos individuais e vejamos agora aquilo que foi escrito em Portugal sobre estes indivíduos. Não existem grandes estudos, não existe um estudo sobre o conjunto do cardinalato medieval. Há alguns contributos dispersos, mais ou menos numerosos, consoante o caso, sobre os percursos dos indivíduos em si. Dentre estes seis cardeais que tendemos a estudar, conhecemos... Comecemos pelos mais ignorados, ou seja, Dom Luís de Amaral e Dom Pedro Fonseca, sendo que as informações sobre eles são escassas e, e, e o ponto de partida terá, será reunir estas informações dispersas que se encontram em vários estudos, eh, mais ou menos científicos, sobre, sobre eles. Eh, para o primeiro, continua a ser fundamental, ou seja, para o Luís de Amaral, o estudo de Sousa Costa sobre os bispos de Lamego e Visão no século XV, enquanto que sobre Dom Pedro, Dom Pedro Fonseca a notícia mais detalhada é uma entrada no dicionário biográfico espanhol. Sobre António Martins Chá, referimos o primeiro estudo científico que lhe foi dedicado, sobre a forma de uma dissertação de mestrado, escrita por Maria Monteiro, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que acompanha os principais momentos da carreira do prelado portuense. Sobre Dom João da Zambuja, gostaríamos de referir quatro títulos em particular, para além, que para além dos artigos basilares de Sousa Costa, as recentes contribuições de Carlos Graf, sobre uma tese de mestrado, Néstor Vigil Montes e de João Inglês Fontes, Uh, nomeadamente no, no recente livro sobre os bispos e arcebispos de Lisboa, uh, forma um bom ponto de partida para um estudo biográfico mais aprofundado sobre esta personagem. Relativamente a Dom Jaime, o filho do infante Dom Pedro, podemos dizer com segurança que a historiografia dedicou mais de atenção ao seu túmulo, na Basílica de São Miniato Almonte, em Florença, do que à sua vida. Com exceções, referimos, como exceções, referimos ao contributo de Alain Marchandise, que lhe dedicou um capítulo numa obra sobre bispos e cardeais entre o século XIV e XVI e o texto de Luís Filipe Oliveira e Mário Farelo na já referida monografia dos bispos e arcebispos de Lisboa. Relativamente à cronologia do nosso trabalho, esta encontra-se estabelecida entre a segunda metade do século XIV e a primeira década do século XVI, primeiro porque Três dos cardeais que iremos estudar nascem ainda durante o século XIV e aqui começam uma parte significativa das suas carreiras. Além disso, o estudo do período marcado pelo início do grande cisma do Ocidente e pelos acontecimentos políticos que marcam o Reino de Portugal entre 1383 e 1385 parece-nos fundamental, por um lado, compreender a criação de certos cardeais com possíveis reflexos políticos dessas criações, e, por outro, considerarmos o papel dos cardeais nas tentativas de legitimação da dinastia da Vis, em grande forma, através de, em grande parte, através da via diplomática e da participação conciliar e das contínuas embaixadas que sabemos que existiram à Cúria Romana. O limite cronológico estabelecido na primeira década do século XVI poderá ser justificado com a morte daquele que teve o mais longo e possivelmente mais sucedido o cardinalato do conjunto de prelados estudado, Dom Jorge da Costa, que falece em 1508. Decidimos não avançar para além desta data, porque considerámos que a análise se tornaria desequilibrada, eh, por causa do número eh, da disponibilidade cada vez maior de fontes, à medida que avançamos na cronologia, ficando de fora figuras de grande destaque, como o cardeal infante Dom Afonso ou Dom Miguel de Silva, grandes cardeais eh, do, do período quinhentista. O objeto de estudo... Eh, Vamos agora compreender como é que o vamos abordar nas diferentes etapas. A primeira passará necessariamente pelo estudo das carreiras cardinalícias destes homens, tentando dar resposta às questões sobre a origem social, e, nomeadamente através de constituições genealógicas, sobre a formação académica e as carreiras que desenvolveram ao serviço da Igreja e da Coroa. 
seremos assim capazes de identificar padrões de um possível curso sonoro, um termo que teremos que considerar ao longo do, do estudo, que ditasse a ascensão destes clérigos até ao topo da hierarquia católica, sabendo quais os elementos indispensáveis e o tempo necessário para alcançar os diferentes patamares, que como vimos, por exemplo, Dom Jaime é muito variável. Um dos conceitos que nos acompanhará ao longo desta etapa será necessariamente o da mobilidade social. Consideraremos que será importante compreender quais os fatores de partida, nomeadamente o meio familiar, e quais os elementos recolhidos ao longo das suas vidas que influenciaram a ascensão e a daqueles que o rodeavam, a sua família, no sentido lato. Numa segunda fase, concentrar-nos nas características do exercício do cardinalato dos indivíduos estudados. Estas, pelas disparidades previstas e já mencionadas, em termos de circunstâncias de cada criação, dos períodos de ocupação da dignidade e das diferentes conjunturas políticas em que se efetivaram, permitir-nos já obter uma perspectiva não apenas do culminar das carreiras de cada um destes clérigos, mas também de todo o cardinalato deste período. Um, Seguir-se há uma análise da atuação destes cardeais enquanto agentes ao serviço do Papa e do Rei, mas também de si próprios, dos seus interesses familiares e particulares. Envolvido, por um lado, Uh, nos esforços diplomáticos, uh, como já referimos, ao serviço da coroa e da sociedade política do Reino de Portugal em geral, e como emissários da Igreja, que se encontrava fundamentalmente avalada pelo cisma de 1378-1417 e que se reconstruía entre o movimento conciliar e a recuperação da autoridade papal. Os, e, ainda mais, numa outra variável, eh, os apelos à reforma que se fizeram sentir constantemente ao longo do período quatrocentista. Será também fundamental, no seguimento desta etapa, procurarmos reconstituir as redes clientelares e familiares das quais se rodeava qualquer cardeal, eh, de modo a que possam ter sido, de modo a que possamos ter em conta, em, em que as possamos ter em conta, enquanto elementos influenciadores do rumo e da capacidade de ação política eh, desses mesmos cardeais. A reconstituição das redes constituídas por esses cardeais em, em Portugal e em toda a Europa será uma das partes significativas uh, desta etapa. Numa terceira fase, procurar-se enquadrar o cardenalato português nas redes eclesiásticas e escolares de dimensão europeia. Tendo estes homens passado partes das suas carreiras em mobilidade por diversas entidades políticas, procuraremos traçar as ligações de natureza política, social, cultural e até económicas que terão estabelecido. Procuraremos ainda saber qual o papel que desempenharam nessa referida das redes, mas também qual a sua densidade e extensão geográfica. Os vínculos que ligavam estes homens a Portugal e à restante Príncipe da afiguram-se como elementos fundamentais para compreender a sua ação e até, embora aqui resida um enorme desafio, o pensamento político que, que poderiam ter, através de intercâmbios de ideias, de influências e contactos que se encontravam em constante circulação. Relativamente às fontes, eh, faremos uso das principais coletâneas de documentação publicadas existentes, eh, estando os, vários exemplos no PowerPoint, mas muitas outras para além destas que não, enum não enumeramos exaustivamente, até porque muitas delas ainda não estão recolhidas, eh, nomeadamente as de origem estrangeira. Eh, Destacamos o epistolário de Gomes Jeanes, que como figura eclesiástica de relevo na sua época, nos dará valiosos elementos para analisar as redes estabelecidas entre Portugal e a Península Itálica, sobretudo no que diz respeito às relações com a Fúria Pontifícia. Quanto à documentação régia, incluiremos os livros de chancelaria Dom Fernando, Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel I, recorrendo às versões publicadas, índices e outras ferramentas de pesquisa sempre que estas existirem. As que não estão publicadas, obviamente, serão lidas na versão uh, inédita. Para além da chancelaria régias, será também essencial a coleção da leitura nova e outras cartas régias a bolsas uh, existentes. Quanto às fontes de origem eclesiástica, serão valorizados os documentos provenientes das diferentes instituições portuguesas e estrangeiras, uh, por onde passaram os feridos cardeais, ou com os quais estabeleceram ligações no seu percurso até atingirem o cardinalato e depois durante o exercício das suas funções. Nesta categoria incluem-se diversos arquivos diocesanos e monásticos cuja exploração deverá representar um investimento considerável, sobretudo devido ao insuficiente tratamento arquivístico de muitos dos fundos aí existentes. Também de natureza eclesiástica, mas com características excepcionais, é o acervo do Arquivo Apostólico do Vaticano, que pretendemos explorar. 
Consideramos que este será um dos maiores desafios do nosso projeto, entre outros motivos devido às características da documentação que ali esperamos encontrar, mas cuja superação se afigura rica em termos de informações e resultados a obter. Referindo muito brevemente por um junto de frontes cronísticas utilizadas, estas englobam sobretudo as crónicas régias portuguesas um, coetâneas com o período em causa mas também os textos cronísticos estrangeiros que, onde sejam identificadas referências pontuais a estes indivíduos. Relativamente ao tratamento dos dados, estes são, serão inseridos numa base de dados, que infelizmente ainda não podemos mostrar, porque ainda estamos, ainda estamos em teste de diversos softwares para sabermos qual se adequa melhor às necessidades do projeto. Os dados dessa base de dados depois serão tratados com outros softwares tratamento de dados digitais, nomeadamente no que diz respeito à visualização das, das, das redes sociais, num, numa, num ponto de vista gráfico, mas também num ponto de vista eh, cartográfico. Um, e foi esta, uh, e, este, e assim damos por concluída esta apresentação. Muito obrigado.